എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ദുബായ് ഫ്രെയിമിലാണ് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലും അല്ല കരാമയ്ക്കടുത്തുള്ള സബീൽ പാർക്കിലാണ് ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ എക്സാർ ലൊക്കേഷൻ അഡൽറ്റ്സിന് ഫിഫ്റ്റി ഇതറവും ചിൽഡ്രൻസിന് ട്വൻറ്റി ഇതറവും മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫ്രീയുമാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അളവിൽ നിന്നും ഒരല്പ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് ഫ്രെയിമിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള പരിസരം മുഴുവൻ വളരെ മനോഹരമായി ഗാർഡൻ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ഉയരവും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് ദുബായ് ഫ്രെയിമിനുള്ളത് ദുബായ് ഫ്രെയിമിന്റെ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് മില്യൺ ധറംസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റി എക്സ്പോയുടെ ലോഗോ ആണ് ദുബായ് ഫ്രെയിം എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽസ് ആണ് എക്സ്റ്റീരിയറിനായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായ് ഫ്രെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിറ്റെക് ഫെർണാഡോ ഡോണിസ് ആണ് ആളുകളുടെ തിരക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അല്പം തിരക്ക് കുറവുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ സമയം ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജിലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനും ഒക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് ഏരിയയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും അത്ര മനോഹരമായി എല്ലാം അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ട് ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സാമ്പിൾ വില ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുബായ് ഫ്രെയിമിലെ ഓരോ ഗ്ലാസ് പാനൽ ട്രിപ്പിൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ലാമിനേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ചൂടിനെ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് കൂളിംഗ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപകരിക്കും മെസാനയൻ ലെവലിലുള്ള 
ഒരു മ്യൂസിയമാണിത് ഈ മ്യൂസിയം ഓൾഡ് ദുബായ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അതായത് പഴയ യു എ യുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മുഖത്തെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പഴയ യു എയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ട് യു എയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഓരോരോ വസ്തുക്കളും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിളക്കാണെങ്കിലും പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം പഴയ ദുബയുടെ നല്ല കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ കിടക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദാ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഈ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നിലകൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെത്തുക അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലെത്താൻ വേണ്ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ആവശ്യം ിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് സ്കൈഡെക് ലെവലിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലിലൂടെയുള്ള ഈ പാത്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസിബിൾ ആവുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാനും സാധിക്കും ഈ പാത്തിനെ ലൂമിനസ് ഗ്ലാസ് വാക്ക് വേ എന്നാണ് പറയുന്നത്
ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു വശത്ത് ഓൾഡ് ദുബായി മറുവശത്ത് ന്യൂ ദുബായുമാണ് അതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഓൾഡ് ദുബായ് അതായത് ദേറ കരാമ തുടങ്ങിയ ഏരിയകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഓൾഡ് ദുബായ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ന്യൂ ദുബായ് ഷേഖ് സാഹിദ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ബുർജ് ഖലീഫയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന പുതിയ ദുബായുടെ മുഖം ഈ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ എ ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ക്രീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾഡ് ദുബായുടെ വശത്തായിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും ന്യൂ ദുബായുടെ വശത്തായിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് ദുബായുടെയും ന്യൂ ദുബായുടെയും കാഴ്ചകൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓൾഡ് ദുബായ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ന്യൂ ദുബായുടെ കാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ന്യൂ ദുബായുടെ രാത്രി കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സന്ധ്യയാകും തോറും ഈ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമേറിയതാകുന്നു എന്തായാലും മുകളിലുള്ള കാഴ്ച മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ദുബായിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ദുബായ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും
തിരികെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെത്തുമ്പോൾ ദുബായ് ഫ്രെയിമിന് ഒരു സൊവനിയർ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ദുബായ് ഫ്രെയിമിന്റെ എക്സിറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദുബായ് ഫ്രെയിം കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇത് ദുബായ് ഫ്രെയിമിൽ വന്നൊരു പ്രതീതി ഉളവാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രാത്രിയിലുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ ദുബായ് ഫ്രെയിമിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും ഇതോടുകൂടി ദുബായ് ഫ്രെയിമിന്റെ എപ്പിസോഡ് നിർത്താനുള്ള സമയമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ